alikuwa na shamba la mzabibu katika mteremko wa kilima wenye kutekuza sana akalilima akaondoa mali yake akapanda ndani yake mzabibu bora akajenga mnara katikati yake akachima ndani yake kitu cha kusindikia zabibu akatumaini ya kwamba litazaa zabibu safi lakini likazaa zabibu chungu na sasa eni wenyeti wa Yerusalemu na watu wa Yuda amweni kati yangu mimi na shamba la mzabibu zabibu je ninaweza kutenda nini saidi katika shamba la mzabibu zabibu ambalo sikufanya nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu safi mbona limezaa zabibu chungu ninawajulisha nini sasa jambo nitakalo litenda katika shamba la mzabibu nitaondoa uwa wake ili liungue nitaokomboa ukuta wake ili likanyangwe nitalifanya mahali pa uharibifu nalo halitalimwa tena wala matali yake hayatakatwa tena lakini litatoa magugu na miiba nami nitayaagiza magugu yasinyeshe mvua juu yake shamba la mzabibu la Bwana kwa majeshi ndilo nyumba la Israeli na watu wa Yuda ndio mimea iliyopendeza alitumaini ya kwamba watatenda haki na kumbe walimwaga damu alitumaini kuona matendo manyofu na kumbe alisikia kelele na kilio neno la Bwana Zaburi ya kutikizana shamba la mizabibu la Bwana ndilo nyumba ya Israeli Shamba la mizabibu la Bwana ndilo nyumba ya Israeli Shamba la mizabibu la Bwana ndilo nyumba ya Israeli Natutaimba Shamba la mizabibu la Bwana
akawatuma tena watumishi wengine wengi kuliko wa kwanza kumbe wakawatendea vile vile sawa sawa na wale wa kwanza mwisho akamtuma mwanawe aende kwao akisema watamjali mwanangu lakini wale wa kulima walipomuona mwana wakasemezana huyo ni mrithi haya kumue na kutoa urithi wake wakamkamata wakamtupa nje ya shamba la mizabebu wakamuua basi bwana wa shamba la mizabibu atawatenda wale wakulima nini atakapokuja kwao wakamwambia hao wabaya atawaangamiza vibaya na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakao watakao rudishia matunda wakati wake Yesu akawaambia Hamjasoma bado katika maandiko jiwe walilo likataa waishi limepata kuwa jiwe kuu la pembeni hayo yamefanywa na Bwana nayo ni ajabu machoni mwetu kwa hiyo nawaambieni ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na utatolewa kwa taifa jingine lenye kuzaa matunda yake enje masomo yangu ni Kiswahili 
na dini ya msiari mkuu wa shirika alisema kwamba ni afadhali tusome elimu ili baadaye uweze kusaidia katika shule zetu za shirika na sekondari ambazo shirika inano nawe shule moja sekondari pale Barapeno nawe shule nyingine ya sekondari kule Sultan Hamud hizo ni shule na nyingine nyingi hizo shule zinaendeshwa na shirika letu la roho mtakatifu kwa hivyo pande ya kinomba nije wasomee misa nilikuja jana nikatumwa misa mahali fulani kwenye mwaki ya St Francis ya sisi kule juu mlimani huko ndio tulikuwa huko jana alafu leo umeomba nisome misa hapa umefurahi sana kukutana na nyinyi kwa mara ya kwanza huyu mzee tulikuwa na yeye huyu mzee mwenye mtoa suti tulikuwa na yeye jana kwa hivyo niko hapa eh mahafali yetu na migration itakuwa tarehe 27 mwezi huu nyote unakaribishwa na Nairobi kwenye graduation yako sio eh kila mmoja anakaribishwa tarehe 27 mwezi huu come to the Catholic University of East Africa we shall have our graduation there god is good and all the time Yen den ben e ingibio
wale wareno ambao sasa mimi na huyu ndugu yangu yeye alishi pale football kwa wareno na mimi niishi Brazil kwa huo muda tunasema bondia bondia ndugu ben ndugu ben na ndio kabisa nyingi ndio msemo wa Yesu Kristo
ipo na ufuko wako mwanao tunakutolea mkato wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuomba tusikabilisha kusimama mbele yako na kukutumikia pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na roho mtakatifu tupate kuwa na mmoja ee bwana ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani ulikamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Philip na wafalme wote ulikumbuke mtumishi wako Joseph Waipenya Bukua uliyemwita kwako kutoka dunia hii ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufuko wake wakumbuke pia ndugu zetu walio fariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko na marehemu wote walio fariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba uhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye deni mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu na wake pia Bikira mitume wenye deni na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tusahili kushiriki uzima wa milele na Yosefu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele
kuombe. Ee Mungu mwenyezi utujalie sakramenti hii tuliyopokea ikuchangamshe na kufurisha tupate kugeuka kuwa kile tunachokipokea kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Mm-hmm. 